হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়ার ভালোবাসায় আমরা অনেক বেশি ভালো আছি এখন হচ্ছে সকালবেলা আর বাচ্চাদেরকে নাস্তাটা খাইয়ে দিয়েছি নাস্তা খাওয়ার পর এখন ইব্রাহিম বসে কিছু আঁকা আঁকি করছে সে তার হাতের ছবি আঁকছে পেপারের মধ্যে আর এদিকে আমি নাস্তাটা খেয়ে ফেলেছি আর চাটা খাওয়ার পর এখন এগুলা কিচেনে নিয়ে রাখতে ভাল লাগছিল না একটু শরীরটা আজকে একটু অসুস্থ লাগছিল কোনো কাজ করতেই ভাল লাগছিল না আর এই বিস্কিটটা অনেক ভালো যারা চিজ পছন্দ করেন তারা এই বিস্কিটটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন এটা হচ্ছে মিনি চেডার্স বিস্কিট এটা খুবই মজা আর এরপর এখন হচ্ছে আমি কিচেনে চলে এসেছি আর দুপুরের জন্য ভাবলাম রান্নাটা তাড়াতাড়ি করে ফেলি আর এখন এখন আমি একটি পেনের মধ্যে মিটটা ভালোভাবে সব কিছু দিয়ে মাখিয়ে বসিয়ে দিয়েছি আর এদিকে হচ্ছে এখন আমি টমেটো রান্না করব সালমন ফিস দিয়ে আর জন্য একটি পেনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই তিন কুয়া গার্লিক গার্লিকটা এখন আমি একটু ব্রাউন করে বেজে নিব আর ব্রাউন হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প কিছু পেঁয়াজ দুই তিনটা কাঁচা মরিচ আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ লবণটা দেওয়ার পর এখন সব কিছু মিশিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ ধনে গুঁড়া হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া দিয়ে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এর মধ্যে আমি কোনো লাল মরিচের গুঁড়া দিব না কারণ এটা বাচ্চাদের জন্য রান্না করছি বাচ্চারা জালটা খেতে পারে না এই জন্য শুধু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়েছি দুই তিনটা এরপর একটু অল্প একটু পানি দিয়ে ডেকে রেখেছিলাম মশলাটা কষার জন্য এখন মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে আর এখন আমি এর মধ্যে টমেটো দিয়ে দিচ্ছি টমেটোটা আমি ভালোভাবে মিশিয়ে দিয়ে ডেকে রেখে দিব টমেটোটা গলে যাওয়ার জন্য টমেটোটা এখন ভালোভাবে গলে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে মাছটা দিয়ে দিব মাছটা ভালোভাবে টমেটোর সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি এরপর এর মধ্যে একটু লেমন জুস দিয়ে দিব কারণ এটা হচ্ছে পাকা টমেটো খেতে ভালো লাগে না টমেটোর তরকারিটা একটু টক হলেই খেতে ভালো লাগে আমার গড়ে অন্য কোনো কিছু টক ছিল না এই জন্য লেমন জুস দিলাম আপনাদের গড়ে যদি বড়ই বা আম থাকে কাঁচা আম থাকে আপনারা সেটাও ইউজ করতে পারেন তাহলে টমেটোর তরকারিটা খেতে একটু টক লাগবে আর ভালো লাগবে এরপর ডেকে রেখে দিলাম এখন পানিটা একটু শুকিয়ে গেলে আমি তরকারিটা না বন্ধ করে ফেলবো এইদিকে আমার মাংসটাও সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে কিছু আলু দিয়ে দিলাম আলুটা আমার বাচ্চারা পছন্দ করে এই জন্য আমি মাংস রান্না করলে অল্প কিছু আলু দেই আলু দেওয়ার পর দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতন পানি জুলের পানিটা দিয়ে এখন আমি আবার ডেকে রেখে দিব আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি এই তরকারিটা চুলাটা বন্ধ করে ফেলব তাহলে আমার তরকারিটা রেডি হয়ে যাবে আর তরকারির উপর দিয়ে আমি একটু গরম মশলা গুঁড়া দিয়ে দিলাম হাফ চামচের মতন তরকারিটা হতে থাক আর এইদিকে এখন আমি বাটটাও বসিয়ে দিব এখন আমি চালটা ভালোভাবে ধুয়ে নিচ্ছি চাল দোয়া হয়ে গেছে এখন আমি বাটটা রাইস কুকারের মধ্যে বসিয়ে দিলাম এখন রাইস কুকারটা অন করে দিচ্ছি এদিকে দেখলাম রাইস কুকারের ডাকনাটা একটু অপরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ভাবলাম ডাকনাটাও ক্লিন করে নেই আর আমি এমনিতেই এভরিডে রাইস কুকারের ডাকনাটা ক্লিন করে তারপর বাটটা বসিয়ে দেই ডাকনাটা অপরিষ্কার থাকলে আমার কাছে ভালো লাগে না তো যাই হোক ডাকনাটা আমি ক্লিন করে নিয়েছি বাটটা হতে এখন পনেরো বিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে এদিকে আমার তরকারিগুলো রেডি হয়ে গিয়েছে সালমন ফিস টমেটো দিয়ে এভাবে রান্না করলে খুবই ভালো লাগে খেতে আর সালমন ফিসটা বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালো এদিকে হলো মিট আলু দিয়ে আর উপর দিক দিয়ে আমি একটু ফ্রেশ ধনে পাতা দিয়ে দিয়েছি বাচ্চাদেরকে লাঞ্চ খাওয়ানোর পর এখন আমি ডাইনিং টেবিলটাও ভালোভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর সময় তারা খুব বাজেভাবেই টেবিল চেয়ার এগুলো অপরিষ্কার করে ফেলে সব সব খাবারগুলা চেয়ার টেবিলের মধ্যে ফেলে দেয় এরপর এটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর ঘন্টা দেড় ঘন্টা পর আমার মেয়েকে একটু দুধ দিয়ে দিয়েছি খাওয়ার জন্য আমার মেয়ে ভালোভাবে ভাত খায় না আর এই জন্য আমি তাকে লাঞ্চ খাওয়ার ঘন্টা দেড় ঘন্টা পর একটু দুধ দেই 
আর দুটো সে একটু বেশি পছন্দ করে এরপর ইব্রাহিম তার বাবার সাথে বাইরে গিয়েছিল এখন সে ঘরে চলে এসেছে তার আগের যে ট্যাবলেট ছিল সেই ট্যাবলেটটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে এজন্য আজকে সে আবার নতুন ভাবে একটা কিনে নিয়ে আসলো আর ইব্রাহিম এর আগে যে আইপ্যাড ছিল সেই আইপ্যাডটা আদিফা দখল করে নিয়েছে আইপ্যাড আর ইব্রাহিমকে এখন খেলতে দেয় না এজন্য ইব্রাহিমের জন্য নতুন আর একটা কিনতে হলো ইব্রাহিম বলছিল সে এখন চিকেন নাগের আর ফিশ ফিঙ্গার খাবে তার জন্য এখন কিছু চিকেন নাগের আর ফিশ ফিঙ্গার বেজে নিলাম আর বাজার পর এগুলো একটু টিস্যু পেপারের মধ্যে তুলে নিচ্ছি আজকে গড়ে চিপসটা শেষ হয়ে গিয়েছিল আমি সব সময় সব থেকে কিনে গড়ে রেখে দেই প্যাকেটের মধ্যে যে চিপসগুলো থাকে সেটাই আমি কিনে আনি কিন্তু আজকে শেষ হওয়ার জন্য গড়েই আজকে চিপসটা বানিয়ে দিলাম এরপর আমার আজকে মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করছিল এই জন্য ভাবলাম যে আজকে গড়ে এই মিষ্টিটা তৈরি করে আর আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আমি কিভাবে মিষ্টি তৈরি করি সেটা আজকে আমি মালাই চপ তৈরি করব আর এই জন্য আমি প্রথমে নিডো দুধ একটি বউলের মধ্যে নিয়ে নিলাম এরপর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ ঘি ঘিটা এখন দুধের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব মিশানো হয়ে গিয়েছে এখন এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটি ডিম ডিমটা আমি আগে ব্যাঙে ভালোভাবে ফেটিয়ে রেখে দিয়েছিলাম এরপর এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব হাফ চামচ বেকিং পাউডার এখন আমি সব কিছু ভালোভাবে মাখিয়ে একটি ডো তৈরি করব আর মিষ্টির মালাই চপের এই ডোটা স্টিকি হয় এই তো আমার ডোটা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটি বাটি দিয়ে দুই তিন মিনিটের জন্য এভাবে ডেকে ডেকে রেখে দিব দুই তিন মিনিট পর এখন আমি মিষ্টিটা তৈরি করে নিব আর এই জন্য হাতের মধ্যে অল্প একটু বাটা ঘি লাগিয়ে নিলাম যাতে আমার হাতের মধ্যে মিষ্টিটা না লাগে এখন মিষ্টিটা এরকম লম্বা করে শেপ দিয়ে মিষ্টিগুলো আমি তৈরি করে নিব সবগুলা মিষ্টি আমি এভাবেই তৈরি করে নিব এরপর আমি একটি প্যানের মধ্যে দুধ বসিয়ে দিয়েছি দুধের মধ্যে দিয়ে দিব তিন চারটা এলাচ এটা হলো একটা ভালো ফ্লেভার আসার জন্য এলাচটা আমি এভাবে মাঝখান দিয়ে ভেঙে দিচ্ছি এখন আমি দুধটা একটু নেড়ে দিচ্ছি আর এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিনি চিনিটা গলে গেলে আর দুধের মধ্যে একটা বলক আসলেই আমি মিষ্টিগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব দুধটা বেশি গণ করা যাবে না তাহলে মিষ্টিটা সুন্দর হয় না দুধের মধ্যে হালকা বলক চলে এসেছে এখন আমি মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি মিষ্টিগুলো দেওয়ার পর আমি কিছু সময়ের জন্য ডেকে রেখে দিব দুই তিন মিনিট পর আমি ডাকনাটা সরিয়ে দিয়েছি আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মিষ্টিগুলো কতটা ফুলে গেছে অনেকটাই বড় সাইজের হয়ে গিয়েছে আর আমি চামচ দিয়ে হালকাভাবে প্রেস করে একটু ডুবিয়ে দিচ্ছি দুধের মধ্যে মিষ্টিগুলো ভালোভাবে ভিতরটা কুক হওয়ার জন্য এভাবেই আমি সাত আট মিনিট জাল দিব মিষ্টিটা সাত আট মিনিট পর মিষ্টিটা এখন রেডি হয়ে গিয়েছে আর দেখুন আমার মিষ্টিটা কত সুন্দর হয়েছে অনেক সুন্দরভাবে ফুলেছে মিষ্টিগুলা আর এই মিষ্টিটা খেতেও অনেক মজা হয় আপনাদের যদি ভালো লাগে একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন মিষ্টিগুলা এখন আমি একটি বাটির মধ্যে তুলে নিচ্ছি আর মিষ্টিগুলো তোলার পর আমি ঠান্ডা হওয়ার জন্য রেখে দিয়েছিলাম আর উপর দিক দিয়ে একটু বাদাম দিয়ে দিয়েছি কেটে একটি মিষ্টি আমি আপনাদেরকে ব্যাঙের দেখিয়ে দিচ্ছি কতটা পারফেক্ট হয়েছে এই যে দেখুন ভিতরটা খুব সুন্দরভাবেই হয়েছে মিষ্টির আর আমি একটু খেয়ে দেখলাম যে অনেক মজা হয়েছে মিষ্টিটা মালাই চপ আপনাদের যদি ভালো লাগে একবার ট্রাই করবেন আর আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে একটা লাইক দিবেন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ